Inuulit ko! Palayain nyo na ang mga hinostage ninyo! Lumabas ka ng mahusay at mag-usap tayo! Kapitan! Huwag mo kami masyadong gawin bali! Alam kong mahimit kayo sa amin! At alam ko rin! Sabi sila ang pagsakba namin sa inyo! Walang masamang mangyayari sa inyo! Kung makikipagtulungan kayo! Pero, kung magpapatuloy kayo ng pagmamatigas, Papipilitan kaming pasukin kayo dyan. Opa! Pumasok kayo! Para pagpapatayin namin ito! Kaya ba na kung sa'yo yun? Pasok! Pasok! Tambol! Wala na tayong magagawa dito. Sakotin na tayo. Oo nga naman, Tambol. Wala na tayong lulusutan, no? Oo nga yun! Susuko tayo! Oo! Kay Eseng! Sino kay Eseng? Patas yun! Naging jail warden namin sa Hoyo yun. Tama si Pijing Tambol. At alam ko masasultay ni Eseng. Bahala kayo. Pero sa oras na nag-alanganin, hilala niyo naman ako. Kapitan, makinig kayo. Lalabas kami at susuko. Pero kay Eseng lang. Sergeant Biloso, hanapin si Tinya ang dinatimidad. Madali! Yes, sir. Hindi naman ako sa'yo. Akala ko hindi mo sisiputin ang pasabi ko. Baka ka ako nagkataga ang dibdib mo. Kahit sino, basta't nagpasabing gusto akong makausap, inaharap ko. Ano ba ang problema, kaibigan? Hindi kita kaibigan! Lalo pa't sa pulis na katulad mo. Kung ganon, anong kailangan mo sa'kin? Gusto ko malaman kung bakit ka binansag ang SL-45! Gusto ko magkasubukan tayo ngayon. Bakit pa tayo antong doon? Maaari naman natin pag-usapan yan sa mausay na paraan. O baka naman makuha natin sa konting target masarap na pulutan. Hindi, kahit ano mangyari. Gusto kong patunayan na yung bansag sa'yo ay isang malaking katartaduan. Kaya bumurot ka na, Eseng, para malaman ko na kung gano'ng kakabilis. Alam mo masakit niyan? Hindi mo na malalaman yun eh. Ate Digna, kung saan saan biraw sa nga kami nagpunta kagabi, pero hindi ka naman namin makita. Wala pa nga akong siyang tulog eh. Talaga bang mainit ang ulo? Oo, kuya. Pasensya ka na muna sa akin, Digna. Alam ko na sunod-sunod na ang pag-uwi ko sa ganitong oras. Uh, 
May nangyari nga kagabi, eh. Nalaban sa kalooban ko. Amo, digna, at... Uh, kakausapin ko sila kay para... Madistin ako sa ibang lugar. Ako, ayos. Tamaan ako niyan, ha? Ikaw rin. O, ano ka ba? Ano? Uwi ka ba? O, digla. Bibili na naman tayo ng mga plato niyan, eh. Iya ako sa'yo, Digna. Alam ko na masama loob mo sa akin dahil... Kilala kita, Eseng. Alam ko ang kalukohan mo. Nung minsan, nauhuli kita sa beer house. May katable kang babae. Yung sa beer house? Asset namin yun. Asset? Anong asset? Yun lagi ang dahilan niyo. Si Bambi, si Cherry, si Leia. Asa po ka rin ba yun? O ano? Sumagot ka! Ano masasabi mo ngayon? Walang kalang na ho, Tignete. Pinasusundo ko kayo ni Kapitan. Tambol! Lanti dito na si Tignete, sing natividad! Papasok na siya dyan! Sige, lumas! Lumas! Pa-awa kayo! Ano ba problema, Pidyong? Eh, Zeng! Hindi naman namin gusto ito eh. Nasubo lang. Teka, teka! Bakit may mali lang? Nakasukbit naman. Nakatutok ka. Ano pa ba ang gusto mo? Pidyong, sumuko na kayo na maayos para hindi bumigat ang kaso nyo. Sa'yo lang naman talaga kami susuko, Eseng eh. Medrano. Basta, Eseng, ikaw ang bahala sa amin, ha? Ganun na lang ba yun? Basta na lang tayo susuko! Hanggang din natin tayo paglabas natin! Kayo susuko! Pero ako hindi! Tambol! Hindi naman ganun si Eseng! Para, para, wala kayo mga polis! Hidrano! Nagpunin mo yung baril mo! Huwag ka patatalang kay Pidyong! Nagpunin mo! Nagpunin mo! Nagpunin mo! Wego, bibirahin na. Ayan na. Boss, nandiyan ang utol mo. Paketing ko ba? Hindi. Kuya, napasyal ka, ano ba atin? Ano nga atin? Ito atin, mainit ang ulo ko, puyat ako, wala pa akong tulog. Itigil mo na yung monte na yan, lumalabas sa mga mata ng tao, ako pa ang protector na yan. Minamansya mo yung uniform ni ko, Tol. Pag hindi mo sinibagan, ikaw sisibagan ko. Mga 
Ano po yun ay? Kawan ka ng Diyos. Ese, nga balitaan kung naglipara na naman daw ang pinggan doon sa bahay mo. Nag-away na naman kayo ng asawa mo. Wala ho yun, inay. Karoon lang kami ng konting di pagkakaunawan. Kilala niyo naman si Digna. Babae rin ako. Naiintindihan ko yung ugali niyang yun. Sa sobrang pag-aalala sa'yo. Sa kapagaling niyan? Yun nga, inay. Pinuntahan ko si Belo. Pinagsabihan ko tungkol doon sa montehan niya. Nay, mukhang hindi natitinong utol kong yun, ha? Ay, naku, Eseng. Lahat na yata ng pangaral sa mundo ay binuhos ko sa kapatid mo. Pero wala rin epekto. Ayun, yung asawa, laging konsumido. Hoy! Oh, saan ka pupunta? Tata Eseng, ito yung hinahabol namin magnanakaw. O, anong masasabi mo ngayon? Hindi ho ako, tata. Yung kasama ko. O, isama mo ito sa mga kasama niya. Tayo na, punta tayo sa kasama mo. Yan. Ang tapang naman niya. Akalaan mo dito pa nakaisip magnakaw? Inay, ang mga magnanakaw, walang pinipiling lugar. Alam niyo, Inay, pag nakikita ko kayo nagtitinda nitong mga kakanin, naasiwa ako. Parang akong nahihirapan eh. Inay, kung itigil niyo na kaya yung pagtitinda niyo lang... Itigil? Abay, anong gusto mong gawin ko? Lagi na lang sa bahay, nanonood ng TV? Kain ng kain? At huwag mo kalilimutan, ha? Ang mga kakanin ito, ang siyang nagpaaral at nagpalaki sa inyo. Hindi, Inay. Ang ibig kong sabihin... Ay, naku, tama na, kapag... tama na, tama na. O, oh, kumain ka. Kumain ka, tikman mo ito. Eseng ng tundo Eseng ng tundo Ang puso ay dakila Mapagmahal sa kapwa Di mo siya masusubukan Basta't nasa katuwiran Kinaipiran, walang kinikilihan. Eseng ng mundo, pagkat ako'y totoo, kahit ako'y ngayakan ay kung ito'y kinakailangan. Kung mayroon man nilikha, ang Diyos ay babaw ng lupat na pagka magino yang ay si Eseng ng tulo.
Eseng? Eseng? Ba't ka natutulog dyan? Malamok dyan. Ah, ah, kasi... Huwag mo nang isipin ang nangyari. Halika na sa taas. Halika na. Taong nakikita mo sa larawan ngayon ay ang sunod na target mo. Siya si Roberto sa Avedra na nagsisilbing hadlang sa aking mga negosyo. Marami na siyang dapat panagutan. Hindi naglalalabas ang taong ito. Pero bukas, libing ng isa niyang matalik na kaibigan. At dahil malaki ang utang na loob niya rito, nasisiguro kong hahantad na ang taong ito. Kahit na sa anumang paraan, gusto ko siyang mawala sa landas ko. Tungkol sa alagang katumbas ng iyong gagawin, tulad ng dati, 50 mil, nakadeposito na yon sa iyong bank account. Siya nga pala, Eseng. May faculty meeting kami mamaya. Late na ako makakauwi. O kung sakaling gabihin ako, mag-taxi ka na lang. O sige. O kung masalakad niyo kagabi. Sir, meron na kaming tip. Kung saan binibenta ang mga nawawalang gamit sa Muriones? Yung Monte Anibelo. Sir, wala na ho doon. Mabuti naman. Wala na nga, sir. Inilipat naman sa ibang lugar. Oh, tuloy na ako. Sandali. Oh, ikaw. Sandali lang.
Ano kang taranta doon nito? At ano ka na patay niyong pumasok dito? Honey, anong problema? Akong bahala rito. Parang hindi niyo ako kilala. Utol ako ni Eseng. Alam namin yung Belo. Siya pa nga nagparid eh. Sandali lang, Han. Tol! Pag-usap muna tayo. Sandali lang, mga kasama. Walang problema to. Kuya, ba't naman tayo humantong pa rito? Malit na bagay lang yan. Palampasin mo na. Pinagsabihan na kita. Oo, oh, pero mapapahiya ako sa mga tao ko. Ba, tinatablang ka rin pala ng hiya, ha? Ah. Akala ko manhid ka na eh. Tutuluyan ko kayo ngayon. Tol, pag hindi mo ko pinagbigyan, magkahalo ang balat sa tinalupan. O sige, pagaluin mo na. Yes! O dali mo lahat yan! Sige na yun! Tarat! Pati ito, ikulong! Cover ka talaga, Lenny. Uh -huh. Unique ang beauty mo. Kataon na tayong, Benzi. Face of fear pagkakataon. Ito <laughs> yung bato na agency natin ngayon. <laughs> oh, Lenny. Hindi na sa akin ang galing yan, ha? Kaya kung ako ikaw, sumama ka na sa amin para makafilip ka ng application. Konting interview lang yun. Tsak, may kontrata ka na. At may kasama pa yung 50% down payment. At 50% down payment? Tsak, kikita ka. <laughs> ah... Ngayon na ba, Benji? Ikakonsult ko muna sa parents ko para malaman kung papayagan nila ako mag-model. Naku, patutuwa mo ngayon. Dahil sa kikitain mo, hindi na nila paproblemahin ang allowance mo, ang tuition mo. Sisikat ka pa. Sisikat ka pa! Libre matrikula pa! O sige, pero tatawagan ko lang si Mami. Sasabihin ko na malilate ako ng uwi. Okay lang. Pero huwag mo munang babanggitin sa kanila tungkol sa trabaho mo. Para masupresa sila. Okay? Okay. Ito na rin namin sa parking lot. Sige, tatawag lang ako sandali. Iisa lamang ang M.O. nila. Ang biktima ay nilalagyan ng kiss mark o chickening. Matapos nilang kahasayin at patayin. Tinesa ilalim na ito ng isang masusing pagsusuri. Wala man lamang fingerprints makita rito. Ang tanging ebidensya ay ang Pospuro ito na nakuha sa kamay ng biktima. Lahat ng mga biktima ay kinukuha sa vicinity ng University Belt para magang ibinibilid nila ang kanilang ginagawang krimen. Lantarang hinahamon ng batas. Inyente, priority ang kaso ito.
wanna make a million dollars. I wanna live out by the sea, have a husband and some children. Yes, I guess I want family. All the men come in this place. The men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I'm your private dancer. Say mo, bilib na bilib ako sa'yo, champion! Naku, Berto, ikaw talaga kahit kailan bolero ka. Hindi kita binubola. Siya ka pala, thank you sa bote, ha? Yun lang? <laughs> Kumusta nga palang malabon? Ganun pa rin. Binabaha, kahit walang ulan. Ay, siya nga pala, LB, may subasta bukas sa Binondo. Ang kunin mong item yung number 20. Oo nga, LB, walang talo yun. Sigurado yun? Sige, salamat sa tip, ha? Doon muna ako. Sige, salamat din dito, ha? Alam mo, ang bait na kaibigan niya si Elby. Bakit naman? Kasi kundi dahil sa kanya, malamang tuwing todos los santos, nasa simenteryo ko, dinadalaw ko yung bunso kong anak. Elby, huh? baka pwede ka naman naming mahal table. Sige na, maupo ka. Benning, hindi talaga na table si Ma'am Elby. Sige na, sandali lang naman eh. Pag ayaw, huwag pilitin. Bakit ba nakikalam ka? Sino ka bang tao ka? Ako yung taong gugulpe siyo pag nangulit ka. Ben, mukhang hindi ka bibiruin yan. Nagbibiru lang ako, Brad. Hoy, walang pwedeng makialam sa mga customers ko. At kung kailangan kong tulong mo, hihingin ko. Ayos. Sandali lang, ha? Sige. O ano, napagod ka sa set mo, no? Oo nga eh. Muntik pa nga ako madulas kanina. Marites, sino ba yung antipatiko na yun? Sino yung nakaponytail? Hindi. You know, yung, yung magte-table kay Lira. Ah, pulis yun eh. Balita ako matinik daw. Matinik? Matinik magdilihan siya? Aba dito, wala siya mapapala. Ay nako, LV. Huwag ka munang uminit. Daanin mo na lang muna sa diplomasya. Dahil dyan ka naman magaling, diba? Kung sa bagay. Itong posparong to, binibigay lang namin sa mga guests namin VIP. Kasi iilan-ilan ang in-order ni Ma'am na ganyan eh. Excuse me. I hope na nag-enjoy ka sa company ni Lira. 
Ako nga pala si Elvie, ang owner ng club na ito. Baka may maitutulong ako sa'yo. Pagkailangan kong tulong mo, ihingin ko. Lalakas talaga ng lobo. Di walang pakundangan. Paano din yan, te? Pasokin na natin. Huwag na muna. O, din ilagay. O, baka mamaya chapter na naman yan, ha? Ano? Ano chapter? Okay to. Sariwa-sariwa to. Sariwa? O, ito yan. Bawa ba na si ma'am? Alam mo din yan, te. Sa mga fence na ganyan, maaaring may protector ang mga yan, eh. Hindi kaya may masagasaan tayo. Kung mayroon naman, di sa kasaan natin. Magagal na mga kapo, ma'am. Ganda niyo talaga, ma'am. <laughs> wow. Ba't ngayon lang kayo? Nung isang linggo ko pa kayo hinihintay, ah. Naku, kasi ma'am medyo mainit, eh. Kaya nagpalimig muna ho kami. Yes, ma'am. Oh, nasa na yung mga in-order ko? Eh? Ba't wala dyan? Naku, ma'am, nagdagdag ng secure dun sa parking lot. Kaya hindi kami makakilos, ma'am. Totoo oh, yun. Eh. Kaya harap na harap kaming tumiskarte ngayon, eh. Magkano? Sabi! Quatro! Quatro, ma'am! Quatro? Yan ang mga itsurang yan? Ma'am, mahal! Dos! Ano? Dos? Umarig lang pa kami ng service para makarating dito? Dos lang? Sarado tayo, ma'am! Tres! 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 Tres? Ma'am, pwede na. Sige, bayaran mo na. Tres bill, tres bill. Isa. Dalawa. Tatlo. Ma'am, tutuloy na po kami. Sige. Sige na, nagbobola pa ito. Saan kayo pupunta, ha? Saan kayo pupunta? Mga polis kami. Saya kata, Sir, bukan apa aku kesalahan. Saya kau mesilan ini. Ini, ini. Eh, tuh nak sambil tengah kesalahan yang rito. Apa, Sir? Saya kau mesilan lah. Bintu dua kali lagi. Apa? Okey, itu terbawa mu. Saya gabe singer. Sis lady nama nama pelayan si Sarau. Wah, saya gabe kau miki tena. Sarau merakit pa. Wah, ayo sah. Wala kang pakialam. Nagkamali ka ng bayan na pinasok eh. Baka hindi mo ako kilala. Gusto mo bang itimbre kita kay Kapitan? May telepono ba kayo rito? Oo, bakit? Pwede ba natin tawagin si Kapitan nang makapasyal siya rito? Hindi. Ang totoo niya na no, nagbabakasyon siya. Bukas pa ng gabi ang balik niya. Ah, bukas ng gabi. Hindi, magbakasyon muna kayo sa presinto habang iniintay natin si Kapitan. Pwede ba? May iwan ako. Wala magbabantay sa bahay eh. Sasama ko na lang siya, sir. Ito na sumama. O, ito, nagmamatigas pa eh. Balik ka na. Hindi, sandali, sandali lang, Tanyente. Baka naman, kasi ang totoo niya na ano eh, wala naman talagang kapitan. O, ngayon. Baka, pwedeng mag-uusap tayong dalawa. Ano naman ang pag-uusapan natin? Kung pwede nga sana, tayo lang dalawa. O, doon muna kayo sa labas. Anong pag-uusapan natin? Ganito yan, Tenyente. Kung ano man ang iniisip ng amon niyo, sana huwag niya na ituloy. Dahil mas kinano ang gawin niya, hindi niya kaya si Kaya Seng. Sir, hindi naman ako kasama dyan eh. Yan tatlong dyan ang mga kawatan eh. Sige, sige. Itong radyong to, bagay sa kusina mo habang nakikinig ng drama yung katulong mo. Wala akong katulong eh. Ah, itong stereo component, habang nakikinig ka ng soft music, bagay sa den mo. Wala akong den. <sighs> ah, itong color TV, tamang-tama sa kwarto mo. May TV na ako sa kwarto ko eh. Teka. Itong karaoke, panglibangan mo. Pwede kang kumanta. Hindi ako marunong kumanta eh. 
Problema ba yun? Di tuturuan kita. Ayos yan. Doon tayo magsingalong sa presinto. Liga, doon tayo sa presinto. Teniente. O ano yun? Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Lahat na lang inalok ko sa'yo. Pero lahat tinanggihan mo. Eh... Ligoy-ligoy ka pa. Hindi mo pa dinaretsyo. <laughs> Nagkakaksaya talaga ng panahon niya ng amo niyo. Hindi niya kayang suulan si Kaya Seng. Emily, nasamit ko na mga pictures mo sa agency. Nagusto ko kanila. In fact, sa Sabado, sasama kita para mag-contract signing. Makagawa ka ng mga TV commercials, Emily. Talaga, Benji? Oh. Thank you, ha? Tiyak na matutuwa ang parents ko. Hindi lang yan. Malay mo. Baka ito na maging stepping stone mo para maging isang international model. Tama ka, Benji. Dapat kayo pa lang, nagpapapirma na tayo dito. Baka pagsikat ito, hindi na tayo kilala nito. Ha? Batol. Kaya Tama talaga, mo? wala pa nga eh. Teka, teka. Ma'am? Excuse me, ma'am. May papakilala ako sa inyo. Sila yung sinasabi ko sa'yo na tumulong sa akin para maging commercial model. Ah. Si Benji, si Rico, Hi. at si Joel. Good afternoon. Hi, nice meeting you, ma'am. O, paano? I have to go. May klase pa ako. Bye. Bye. Ah, ma'am. Thank you. Emily, ang ganda pala ng teacher niyo. Loko kayo. May asawa na yan. At pulis pa. Pala dun sa napag-usapan natin, kakausap ko ng lahat ng GRO squad, pumayag silang magpakuha ng litrato kasama yung mga katable nila. Salamat naman. Baka dumaan ako dito ng biyernes, baka sakaling mga kasama mo, may nakuna na nun. Sige, basta hihintayin kita. Sige. Pancakes? Mm-hmm. Ah, Digna. Mm. Pupunta lang ako sa gawiron. Hahanap lang ako ng pangahit. Oh, sige. Punta ka na lang sa bread section. Sige. Ginagawa mo rito? Ikaw! Anong ginagawa mo dito? Ay, eh, eh, naghahanap ko ng pangahit eh. Hmm. Ha? Huh? Sinong nililingon-lingon mo? Ah, ah, wala. Ah, naghahanap lang ako ng lotion eh. Lotion? Huh? Doon yun sa kabila. Sa kabila ba? 
Babes, eh. napapansin ko, ilang gabi na yatang hindi mo ako dinadalaw sa club. Tsaka, hindi mo na rin ako tinatawagan. Ay, kasi marami kaming operations ngayon. Pasensya ka na. Hmm, siya nga pala. Nasa akin na yung mga litrato ng customers na pinapakuha mo sa akin. Bakit ba hindi ka mapakali? Ah, uh, malinsangan kasi. Kasi naman, babes. Naka-jacket ka pa. <laughs> <laughs> oh, ito na yung mga litrato. Ah, salamat, ha. Oh, sige. Baka, baka may lakad ka pa, eh. Hindi, wala akong lakad. Gusto nga kitang bitahan kumain sa labas. May alam akong restaurant. Babes, tala na. Hindi, ganito lang gawin natin. Ah, uh, tala alam ko yung lugar eh. Magkita lang tayo doon maming alas 7. Gusto ko ngayon na, nagubutom na ako eh. Hindi kasi... Babes, sige na, halika na. May lala ka. Hoy, tumigil ka ah. Kala mo ba ba susulan mo ko? Ah, ano diyan ka nagkakamali. Ano ka naman sabi mo? Hindi kita maintindihan. Matagal eh. Dito lang pala kita matsetsempuan, ha? Ano? Ano nangyari, Ese? Ha? Shoplifter? Shoplifter? Oh, hindi ka. Ano ka ba? Kasi ito magpaliwanag. Ano ka ba? Bakit mo ba ako ginaginto? Ano shoplifter? Pasensya ka na, LB. Eh, iyon ang misis ko eh. Siya ba? Oo, LB. Maganda pala siya. Sinasabi ko na nga ba eh. Ha! Talaga naman, oo. Oh. oh, ano nangyari sa babae? Pinakawalan ko, kawawa eh. Tatlo anak. At mukhang naglili. Muntik pa kang sumuka sa labas eh. Ganon? Mabuti naman, pinakawalan mo. Eh, ano pa magagawa ko? Ah, kukunin ko lang yung pangahit, ha? Mm -mm. Oh, ayos. Oh, anong pinag-uusapan nyo? Sali naman ako dyan. Wala naman. Hindi nga natin ginagalaw ang pagkain nyo, eh. Dil! Joan, hmm. Kayo pa rin ba ni Alex? Wala na, matagal na kaming break noon. Hmm? Matagal mm -hmm. na ba? Hmm, ikaw naman, kung kailan lang nakita ko kayo. <laughs> <laughs> Bakit? Kanina ka pa. Anong kanina pa? Kitang kita kong ginawa mo. Anong ginawa ko? Kumukuha ka sa pangalawa. Pinagbibintang mo ba ako? Namali ka ng tinalo mo. Mas mabilis ang mata ko sa kamay mo. Oo, pinagbibinta nga kita. Hayop ka! Abay! May kabigatan ang lagay. Pero kapag inabot sa hanggang kinabukasan, malaki ang pag-asa makaligtas. Eseng, tatapatin na kita. Wala tayong dimandahan. Ganyan lang naman talaga ang buhay. Punahan lamang. Dinaramdam ko nangyari. Lalo pa nga't kapatid ko na sasangkot. Ganun pa man. Pananagutan niya ang nangyari. Nasa sa'yo yan. Tangay na asa lang yung pagkakataon. Ngayon may ligtas ang aming kapatid. At kapag hindi sila katawid buhay, tatawirin namin ang tulay na lalagtaw sa aming pasensya. Tauro, huwag na sana tayong umabot doon. 
Dahil kung tatawid kayo, inisiguro ko sa inyo, ang unang yapak niyo palang, hindi na sasayad si Tulay. Hello! Hello! Paano mo nalaman ang lugar ko? O ikinanta ako ng tropa ko? Hindi yan ang importante, Tol. Ang importante. Tol, huwag kang lalapit. Pag-usap muna tayo. Gusto ko lang malaman mo na buhay pa ngayon ang nabaril mo at hindi magdidimanda mga kapatid. Alam mo na ibig sabihin nun. Masyado ka nagpapaniwala sa balita eh. Tapang lugaw lang ang mga yun. Pero nakahanda ako. Oras na may dumating dito. Mangyari na mangyayari. Hindi nila ako makukuha. Kaya nga ako nagpasya na personal kang hanapin. Utol pa rin kita. Tigilan mo na ako ng saramonyas mo. Alam ko kung gano'ng kahalaga sa'yo yung pagkapulis. Eh, ano kung makulong ako? Hindi ka magukulong kung mapapaliwanag mo mabuti ang panig mo. Kaya dapat sumama ka sa'kin. Sa kung hindi ako sumama, may magagawa ka? Ay pangako ko na hindi ako alis na hindi kita kasama. Ganyan ka na lang! Baka hindi kita kalalanin! Kilalanin? Mula sa pulba, may kinilala ka? Kahit kailan, may nintindi ka ba? Walang tama siya kundi sarili mo eh. Sinay, at ang iyong pamilya, hanggang ngayon pinapahirapan mo. Pagod na ako siya, Tol. Huwag ang lalapit! Bumunutan kita! Bumunut ka, Tol. Hindi kaya na sikmura ako ng banatang kayo. Tuloy mo! Talagang ipuputo ko to! Piniagan ka na ba ng mister mo para sa teacher seminar sa Tagaytay next week? Hindi ko pa nasabi, pero papayag yun. Ay nako, kailangan siguruhin mo na kasi marami pa tayong pipirmahan doon. O sa so, paano, mauna na ako? Oh, sige. Bye. Okay, bye. Eh, Oo, oh, ma'am. Saan? Hindi nalala namin si U.S. na hospital. Kayo hinahalap eh, kaya sumama na kayo sa amin. Halika na, ma'am. Oh, Tayo na. Alam ko! Oh, yung mga epektos, ha? Iyakit ka na lang.
Paolo, kamusta na ating prinsesa? <laughs> yung prinsesa natin, parang sanggol. Tulog na tulog. Marika, tumira ka muna. Mariko, ayos ba tayo dyan? Bangag na bangag ka na. Ako naman, ako naman. Tandaan lang. Ang Fords, lahat ng lakad natin, dito ako asiwa. Pulis sa kasawa niyan eh. Alam mo, praning ka. Yun na ang feel dun eh. Pag nakuha ko yung babae niya, pulis ang naiputan ko. <laughs> ebak, 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 ebak. <laughs> Fords, babado pa rin ako dyan eh. Bae na yan. Total, di naman niya alam itong lugar natin eh. Soli na lang natin yan. Bugo ka pala eh. Bugok, 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 bugok. Asan ba yung utak mo? Nasa tumbok mo na naman. Ba't natin susoli yan? Eh, kilala na tayo yan. Nakilala na tayo yan. Nakilala na tayo yan. Kaya wala nang urungan. Lalatay pa rin sa babae yan. Ang chikinini. At pagkatapos. At pagkatapos. Masama talaga ang kutob ko eh. Ano na naman? Parang may masamang mangyayari. Pabuti pa isuli na lang natin yun. Bakit takot ka ba? Walang pulis-pulis sa akin! Ang ubre ba siya dito? Huwag! Huwag dito! 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 Ang ubre ba siya dyan?
。Ano ang problema, ma'am? Uminom ka muna ng tubig para may masmasan ka. Darating na ang asawa mo. Sir, nakat na kami. Sige. Sir. Kaising, nakakuha kami ng mga IDs at mga libro na may pangalan mga estudyante yung biktima ng rape at murder. Mga personal belongings at mga litratong pwedeng gawin ebidensya. Kasama na nga rito ang litrato ng misis mo. Kaising, muntik na maging biktima ng misis nyo ng chikininigang. Opo, ako muna. Paborito ko to eh. Pakan mo na ako, pakan habang mainit. Ayos na. Okay lang init dito. Kesa yung init sa labas. Kaya mo lang ngayon. Magpapalamig muna tayo. Ba, dapat lang. Baka mapaso tayo. Hindi kaya maging dollout yung foundation yung itatayo natin, Mr. Rosales. Hindi po, sir. Ang pondo na ilalagay po sa training ng mga out of school youth na ito ay ang pondo may babalikti sa foundation. As soon as magtrabaho sila sa iyong industrial plant. Oo nga naman, Alfredo. Bukod sa magiging intact ng revolving fund, ikita pa ang foundation dahil sa percentage stock ng mga batang ito. What do you think, Mr. Gilardo? Well, as your overall finance administrator, kailangan ng formal launching ng foundation. Oo. Chito! Iyo! Halika rin sa sanali. Pa! Ma! Ay, siya nga pala. Siya ang kaisa-isa naming anak, si Chito. Tingnan mo si Chito. Mukhang kagalang-galang. Set na good, set. Planchadong planchado. Ah, Chito. Si Colonel Paolo. Isa siya sa magiging consultant sa foundation itatayo ng banko natin. Colonel, it's an honor meeting you. Kumusta ka ayo? Mabuti naman po. Nag-aaral ka pa ba? Ah, yes sir. In fact, kumukuha ako ng management ngayon. Talagang pinag-aandaan mo na ang paghawak sa business empire ng mga parents mo someday, ha? Hindi naman po. Uh, talagang personada ko lang. O sige na, Iho. Ituloy mo na yung pagkain mo doon. Pa? Pa? Sige, It's a pleasure meeting you. Napakaswerte niyo sana. Kahit solo. Parang wala kayong sakit ng ulo. Hindi tulad ng ibang kabataan dyan sa ganyang estado. Kung hindi man tamad mag-aral, lulong sa masamang bisyo. Pwede mo nga sabihin niya, Kermel. Dahil simulat sa pulya ang batang yan ay naging mabait at masunurin. Ako yatang ina. <laughs> Nasa pagpapalaki yan, di ba? <laughs> oh, 
Hoy, tinatapos ko lang ang lahat ng ito para maging smooth ang turnover kay Miss Cortez. Siya ang papalit sa akin habang nasa leave ako. Mabuti naman at naiintindihan nila kung bakit kita pinagbakasyon. Hmm. Siya nga pala, Digna. May pakikita ako siya mga ilang litrato. Nakuha siya siyang club na pinaniniwalaan ko na pinupuntahan ng mga tao may kinalaman sa nangyari sa'yo. Pakitig na mo nga ito. Sila ba? Mabigat ang magiging kapalitan. Kailangan ko magtatayo. Parang anak ang turing di boss sa pamangkin niya si Edwin. Sisiguruhin ko, hindi niya palalagpasin ito. Nirekomenda ka ng taong laging kumukontak sa'yo. Alam kong ikaw lang makakatulong sa'kin. Tatapating kita. Ang ipatatrabaho ko sa'yo isang pulis. Dahil sa pulis, tatapatan ko ng mas malaking halaga ang dati mong tinatanggap. Sandahan libong piso. Kung gusto mong mapatunayan, pwede mo nang tingnan na nakadeposito sa'yong bank account. Taro na ang kalahating pangunang bayan. Ang target mo, Si Eseg, taga-tundo.
Sandali nyo sa Canada. Huwag sana kayong makulit, ha? Opo, Opo Lola. Lola. Magdarasal kayo gabi-gabi. Opo, Lola. Magdadasal po kami gabi-gabi. At huwag nyong kalilimutan na maligo araw-araw. Opo, Lola. Naliligo araw-araw. Hindi kayo man naliligo araw-araw, eh. Anong hindi? Ayan, ha? Narinig yung Lola nyo. Baka naman pagdating natin dun, eh, pahihirapan nyo ako. Hindi po, Inay. Alam mo po, Lola, pagdating po namin sa Canada, padadalhan po namin kayo ng hamon at iba pang masasarap na pagkain. Aasahan ko yan. Opo. Inay, nagumpisa na ang prosesyon. O, oh, ito. Inay. Uy, huwag kayong lalayo, ha? Diyan lang kayo sa baba. Oo, oh, oh, Inay. Halika na doon. Eseng. Belo. Halika kayo. Halika. Maupo kayo. Alam mo, Bel, noong una, wala akong inasang kundi dumating ka agad at kapistahan natin ito. Pero ngayon, gusto kong pigilan ng takbo ng oras para wag nang sumapit ang bukas. Nang sa ganun, tuluyang ka pa rin naming makasama. Inay, sana sa pagkakataong ito, matanggap mo na maluwag ang naging desisyon ko. Sa ganitong parang ko lang, may aayos ng gusto ang takbo ng buhay ko. May katwiran si Belo, inay. Ang totoo nga niyan, eh. umanga ako sa kanyang paninindigan sa pagbabagong buhay. Wala akong tutol sa layo ninyo, mga anak. Pero hindi niyo maaalis sa puso ng isang ina ang magkaganito. Dahil mulat sa pol, kahit may mga bagay na hindi tayo nagkakaunawaan, nasanay ako na buo ang ating pamilya. Kasalanan ko rin naman na lahat din ay kung nung una nakinig na ako sa inyo at kay Kuya Ese, hindi sana ako ahantong sa paglayo. Masakit isipin na ito na huling gabing makaharap kita, Belo sa iyong buhay na kabuuan. Simula bukas, mabubuhay na lang ako sa pag-asan. Kinakausap mo ako sa iyong mga sul, kulitrato, o kaya, kasama kita sa aking mga pag-arap. Hayaan mo, samantalahin ko ang pagkakataon na madama ko ang mukha mo, anak. Nang mabawas-bawasan naman ang bigat na taloobang Sakaling hindi na tayo magkita sa darating pang panahon. Kasi... Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng panahon ng mga seksos. Sabiyayan ng Diyos, pagkakaroon.
Magandang araw pa, pa. Sir. Magandang araw din sa inyo. Sandali lang, pare. Dig na nakalimutan ko yung susi ko. O sige, saan mo ba nilagay? Ah, Nandoon sa may mesa, katabi ng kama ko. O teka, Nandun. kukunin ko. Pare, nadaan ka. Eh, tungkol kay Bertong Kulot na Tagalooban. Dahil sa sobrang inom, nakagawa ng gulo nung bisperes ng bista. Eh yun, nakakulong. Baka matulungan mo. Oo, oh, Tata Eseng. Kawawa naman ang hipag ko. Buntis pa naman. Sana ho, matulungan nyo naman, Tata Eseng. Ito na ba si Alex? Alam mo, pare. Laki na. Ito nga, sumama. May sasabihin sa'yo. Magawa natin ang parang salamat. Kaising! Doon galing ang puto kayo ng mga piping! Ay na pinasok kay Mr. Gonzales? Oo nga, sir. Tatlo nga yung suspect yan, eh. Ano ba? Sir! Eh, sino naman ito nakikialam na ito? Pakipimaan nyo naman itong certification, no? Mayabang itong barangay tanod na ito, ha? Nakikialam pa. Papit talaga ng papit, sir, eh. Okay. Atimidad? Sir. Ayon sa ballistic report, ang balang ginamit sa iyo ay pareho rin ang ginamit sa pagpaslang sa isang negosyante sa Minondo. High-powered. Alam mo, Eseng, lumilitaw na ang pamamaraang ginamit ng taong gustong lumikita sa iyo ay isang professional hitman. Hitman, sir? Oo. Oh. Oo oh, ngayon. Meron ka bang pinagingin na lang uh, maaaring maging utak nito? Pinyente. Baka may kinalaman niyan doon sa operasyon natin. Sa bahay na ba ito? Sinong tinutukoy niyo? Ibilya Franca. Isang textile importer. Sa tingin ko, sir, siya lang maaari magtapon ng ganyang kalaking halaga para umupa ng isang hitman. Yung uh, namatayan ng pamaghin. Yun nga, sir. Paano naman tinatanggap ni Digna ang lahat ng ito? Naiintindihan niya ang trabaho ko, sir. Kaya nandun siya sa mga nanay. Nusundo ko pag-uwi ko. Siya nga pala, Panyero. Malaking kita ang makukuha natin sa deal na ito. Kaya bago tayo maunahan ng iba. Pasukin na natin. Maliit lang naman ang kapital na kailangan natin dyan. Bakit di pa natin umpisan? Mapabawi naman natin kaagad yun. Natutuwa ako at naging maganda ang transaksyon natin. Kompletong-kompleto, Ricardo. Meron pang peking duck. <laughs> Panyero, <laughs> mauna ka na. O sige. <laughs> Magambala ako muna yung pagkain nyo. Mr. Villafranca, ako si Eseng. Yung taong pinaliligpit mo. Kaya nga lang, nahilaw. Ano bang pinagsasabi mo? Alam ko kung bakit mo ako pinabubure. Dahil sa pagkamatay ng pamangkin mo, hindi ba? Dapat lang siyang mamatay. Isa siyang drug trafficker. Hoy! Taka! Ay! Ay! Hoy, Villa Praga. Uli uli, kung magpapaluto ka, kukuha ka ng magaling na kusinero para hindi mahilaw. Mabulo na ka sana. Ayaw ka.
Salamat! ngayon nakakapit, ha? Eh, eh, Sing, alam mo naman yung trabaho ko, eh. Bugaw lang ang papel ko roon. Kabisado kita, Celso. Alam kong alam mong pinayayari ako ng amo mo. Eh, eh Sing, sunod-sunod na lang ako, eh. Wala akong alam. Ah, hindi mo alam. Tuloy na kita. Oo, sandali lang, eh, Sing. Meron siyang numero pinatawagin sa akin, eh. Ah, naisulat ko pa nga, eh. Ah, nandito dito sa wallet ko, eh, Sing. Nandito dito lang. Nagsisiguro ko na ilang taong kausap niya. Asan ka ba? Ito, oh, ito, 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 oh, at saka, parang may narinig kong na inuupahan siya. Ito, numero. Oo, nasisiguro ko. Baka wala naman na lang ako. Kapag hindi ito, Celso, alam mo na mangyayari siya. Sa tundo, may bukang bibig. Na pagsisimbahin ka ron. Na may bulag sa ilong, eh, Sing. Alam ko yun. Patakasin mo na lang ako. Ni Anino mo, ayoko na makita. Hindi mo na talagang makikita pa. Salamat! Baka magbago pa isip ni Esing. Saan? Saan lang? Rachel Room! Rachel Room! Si Marito ng PLDT. Come in. Rachel Room! O, Mario. Si Rivera ito. Pasok! Rivera, ito yung address. Kunin mo. O, sige. Bigay mo sa akin. 412, ilang-ilang street. Kung sa bagay, Tiniente, mas mabuti na yung nasa Canada si Belo. Medyo nabawasan ang iniintindi nyo ngayon. Totoo nga niyan, Tiniente. Hindi kami makagalaw. Ang nandiyan pa si Belo. Nautol mo. Salamat naman. Pero kahit ganun nautol ko, mahal ko yun. Tiniente, eto yung extra magazine na pinakargaan nyo. Salamat, Mendoza. Sir, sa kantin na tayo makapagkape. Sige, sinod lang ako. Tara. Tiniente. Ito yung address niya. Ano ba yan, Tiniente? Mukhang napaka-importante niyan. Meron lang akong gustong tsakin.
Alam mo, babes, wala naman talaga sa plano kong magpatuloy ng ganito habang panahon. Gusto ko sanang mag-aral ulit. Dalawang taon na lang tapos na ako. Mabuti na yung naisip mo kaysa dun sa nagtitinda ng appliances. Babes naman, matagal lang sarado yun. Halos naubos na nga ang savings ko dahil sa multa. Mabuti na lang, hindi ka na kulong. Ah, dahil sa'yo, kaya salamat. Nakabuhay ko na naman. Nagpago. Nakabango ka na lang. Magkita ka rin. <laughs> Ayun ka pa rin. Si Bert. Bert! Yung dati, yung tatlo. Bert! Yung tatlong sikas namin. Bilisan mo. Wow. Ayun. Bert! Tagal din tayo na ba, Ante? Hey, take home tayo mamaya. Aba, kailangan natin makabawi ngayon. Hahataw tayo. Susulitin natin tong gabing to. Diba, Chito? At siya yung po ang kuring kayo. Chiki Nini. Chiki Nini? Anong pinagsasabi nito? Anong pinagsasabi ko? Ako ang asawa ng teacher na dinukot nyo. Pulis ako. Ang nagbuwa, may tama kayo! Sige, mungunod ka, hayop ka. O, ayan ha! Testigo kayo lahat! Hindi ako bumubunot! Baka isabi sa ko nito! Bunutin mo na! Baka hindi mo kilala yung tinututukan mo. Kilala kita, mamamatay tao. Talagang gusto mo akong patayin, ano? Dahil ba sa asawa mo? Nakatakas lang. Sayang. Napasadahan ko sana. Sige, ituloy mo! Ituloy mo! Eh, gago ka pala eh! Puro ka forma, duwag ka pala! Naunahan mo lang ako ng bunot ah! Eh, kung patas, ubra ka! Ibigyan kita ng pagkakataon. Di tulad ng mga biktima mong minarkan at pinatay. Ibigyan kita ng pagkakataon. Pero iiwanan kita ng marka na habang buhay mong dadalin. Yan! Di patas! Yan ang marka. Asa, hindi ka na ubre. Wala, hindi ko na lang ang tatayo sa'yo. Hindi ko na gusto nangyayaring ito. Masyado na mabango ang polis na yon. Akala ko ba ninyo tinitigilan ang pagsubaybay sa kanya? Nagtutulog-tulogan yata kayo. Boss, mahirap talagang tapatan ng pagkilis ni Eseng. Wala siyang regular na lakad na makakatiyak sa sakuting ginagawa namin. Malalagas lang kami ng unti-unti. Bakit hindi kayo bumuo ng isang puwersa laban sa kanya? Kung kinakailangan niyong kumuha ng tao, gawin niyo! Pwede yung boss. Doon sa probinsya namin, makakakuha ko ng tatlo hanggang apat na maasahan natin. Magtotoo ka rin ako ng mga kakosa ko mula sa amin. Oo, boss. Puyugin natin ang esing na yan para mabulok ng tulo yan. Eh, paano yung tirado na binigyan natin ng pangunang bayad? Wala akong palita sa kanya. Ayon sa nagrekomenda, doon lang siya nagbintis. Pero tinitiyak niya sa akin na hindi titigil ang tirado na yon hanggat hindi niya makuha si Eseng. Ang importante sa akin, ang tumirang malambat si Eseng. Kung kailan at saan, yan ang dapat natin planuhin mabuti. Eh, boss, ewan ko, hindi ako sigurado eh. Pero... Parang nabasa ko ang pangalan ng Eising na yun. Na mag-uurado sa isang koronasyon. Siyakin niyo munang mabuti. Kapag biribikado na, doon lang natin planuhin.
Ngayon mga kaibigan, narito na po ang sampung finalist sa ating Miss Eureka! Number 15, Miss Barangayn Zamaya! Number 12, Miss Barangay Valencia! Number 2, Miss Barangay Luwalhati! Number eight, Miss Barangay Padong Sila! Number 14, Miss Barangay Unang Sigaw! Number 13, Miss Barangay Logging Honda! Number nine, Miss Barangay Batubalari. Ang ating sampung finalist. Ngayon mga kaibigan, nasa kami na ng ating mga judges kung sino ang tatanghaling second runner-up, first runner-up, at ang magiging Miss Eureka! sa kanya, Clarice. Ganyan-ganyan din ang sinabi niya sa akin nung bago-bago pa lamang ako, no? Ako nga, pinangakuan niya ng kotse. Kotse? Tricycle lang, no? Hoy, Rudy, tama na yan. Ikaw talaga, style mo bulok. O kayo, girls, bukas agahan niyo, ha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Late ka kanina. Kumusta ang benta natin ngayon? Nako, mas maganda kaysa kagabi. Kaya lang, medyo... May sasabihin ako sa'yo. Tungkol saan? Importanteng importante lang may sasabihin na ako sa'yo. Halika muna, LB. May importante kung sasabihin sa'yo eh. Ano ba yon? May nasagap ako sa lugar namin. Hindi ko gusto alingasaw. O ngayon? Yung mga rampador sa amin. May itutumbang pulis ngayong gabi. Anong kinalaman ko doon? Kasi pulis tundo eh. Kaya ako naalarma. Yung pulis na ibubuwal ay may pinutol na ari. Dito nangyari sa club mo yun, ha? Doon sa leader ng Chikinini. Si Eseng? Ewan ko. Pero sa akin, balitan lugaw lang yan, ha? 
Mabuti nang pinaabot ko sa'yo. Maapon niya, terang niyan. Matapos mong bigyan ng kasiyahan eh. Nakuha pa mang gulo. Pasensya na, Mare. Total successful naman yung koronasyon. Eh, kung hindi nga lang basta kondong nililikom natin para sa mga batan lansangan eh. Nakakagigil. At nakakahiya pa sa mga judges na kinuha natin kamukha ni paring Eseng. Oo nga eh. O, oh, Mare. Basta't libre ako. Ayos lang eh. Okay lang yan kay paring Eseng. Kagarito naman siya eh. Sabagay. Tapusin na natin ang usapan nga. Buti pa nga. Narito tayo para magsaya. Oo oh, nga naman! Oo oh, nga oh, naman! Oh, Oo nga naman! 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 Mare! Marami pa yan! Mare! Eh. Mare! Wala ang ibang dalaan na ng polis niya. Kundi dito. Kaya, dito mismo sa kinatatayuan natin, dito natin siya tatamakan. O, oh, ang grupo ni Tambol, ba't wala pa? Huwag kang magalala. Darating din yun. Iatas ko na lang. Huwag na, lalayo lang tayo eh. Ha? Ah? Ma'am? Ma'am, saan ko pupunta? Ma'am, baka mapano ka dyan? Ma'am, papano naman ako? Papano ang sweldo ko? Ma'am! Parang Pepe, hindi na ako tatagal. Susunduin ko pa ang misis kina nanay. Isang bote pa tayo, pare. Tagay pa tayo. Pare, isang bote, hindi na ako makakauwi niyan. Parang Nelson, mauna na ako sa inyo. Nando! Pare, Ay, paminsan-minsan lang tayong magkita. Oo nga naman ka, Eseng. Saan tagay pa? Hoy, Betty, ha? Hoy, Betty. Ikaw na bahala sa kanila at hatid ko pa si Paring Eseng. Oo na nga. Naku, Paring Eseng. Kung hindi lang ako naging punong kumiti ng koronasyon na yun, pinasok ko na yung mga nanggugulong yun, eh. Pag-uumpagin ko sila, eh. At pilit namang manalo ng isang yun, samantalang charrat naman ang kanyang pes. Antipati ka. Buti naman, Maret, nakapagpigil ka. Aba, kung hindi, di sana nakita nila ang talent ko. Oh, paano, Mare? Oh, paano nga? Ano't nagawi ka rito? Eseng, nanganganib pambuhay buhay mo. May gustong pumatay sa'yo. Papatay sa akin? Saan mo naman nagip yun? May nakapagsabi sa'kin, kaibigan ko. May kinuwa raw tao para itumbaka. 
Itumba ako, sir.
Essing. Tingente. Salom. Oh, bakit hindi ka pa natutulog? Bakit hanggang ngayon wala pa si Eseng? Naku, alam mo naman yung mga kontis na yon, inaabot ng umaga. O baka kaya naimbita ng kanya mga kumpare. Sing nga, inay. Elvi, kung hindi dahil siyang pagmamalasak, malamang may nangyari na sa akin. Salamat, ha. Okay lang yun, babes. Okay lang ka ulit pupunta sa club. Bahala na. Aasahan kita doon, ha? Nakita ko yun. Huwag ka magsisinungaling. Ha? Saka alam mo, parang pamilyar sa akin yung babaeng yun, ha? Ha? Ah, kaya mo siya namumukan. Dahil taga magat salamat siya. Ba't hinalikan ka? Ha? Ha? Ah, kasi, ha? Ah, nagkaroon ng malaking gulo dun sa koronasyon. Yung tablado mo magsak. Ah, naipit siya, kaya hinata ko siya. Nagpasalamat sa akin, kaya hinalikan niya ako. Eh, ba't magkasama pa rin kayo? Ha? Ah, dinaan lang siya rito ng mobil, patungo ng ospital. Para makunan siya ng x-ray. Naipito niya ata ng ugat eh. Hmm. Ganun ba? Oo. Halik ka sa taas at makapagpahinga. Ayos. Eseng na tundo. Eseng na tundo. Ang puso ay dakila. Mapagmahal sa Di mo siya masusubukan Basta't nasa katuwiran Batas ay pinaipiran Walang kinikilingan Kahit buhay ngayakanay, kung ito'y 
ಕಿನ್ನ ಕೈಲೋ 